அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலி மிக 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 முக்கியமான காணொலி பிள்ளைங்களா அதாவது இந்த எஃபெக்டிவ் வேல்யூ சுற்றி நீங்கள் ஆயிரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் போடலாம் போட்டால் கூட இது உண்மையில் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல முடியாது அப்போ அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன் பல சென்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு விஷயத்தை சார் சொல்கிறேன் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி கரண்ட் வோல்டேஜ் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலை எதுக்கு பிள்ளைகளாக படிக்கிறோம் அதால் எவ்வளவு பவர் என்ன செய்ய முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அல்டிமேட்டாக நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே எதுக்கும் கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெஸ் எப்படி பவரை என்ன செய்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏசி குவான்டிட்டி எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மாறிகிட்டே இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இது இதை நான் ஒரு பேர் சொல்லி சொன்னால் அது அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா அந்த வேல்யூ ஒரு கரண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து சேஞ்சிங் கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சே ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி இப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இது எதுன்னா சொல்ல மாட்டேங்குதுன்னா இதால் எவ்வளோ பவர் இருக்குன்றது சொல்ல மாட்டேங்குது ரைட் அதுக்காக மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ இல்லாட்டி ஆரம்பஸ் வேல்யூ அதனால் இது என்னவும் காமிக்குதுன்னா ஹியூமன் பிரெயின் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல பிள்ளைங்களா ஒரு அற்புதமான பிரெயின் அது எந்த சுச்சுவேஷனில் அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்குது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்குது இப்போ அது நம்ம அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏன் நம்ம வந்து ஆரம்பஸ் வேல்யூ பல நேரங்களில் பல ஸ்கூ ஸ்கூலுக்கு சார் போயிருக்கும்போது எல்லா பிள்ளைகிட்டையும் ஆரம்பஸ்க்கு வேலையும் நான் கேட்குறது வழக்கம் ஏன்னா இது மிக முக்கியமான காட்போ கோட்பாடுங்கிறதுனால பிள்ளைங்களால் என்ன சொல்ல முடியும்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரைட் ரூட் மீன் ஸ்கொயருங்கிறது அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் அதுக்கு என்ன மீனிங் இந்த காணொலியில் அதை தான் சார் என்ன செய்கிறேன் விளக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இங்கே நான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இங்கேயும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் அதே வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஒரு டிசி கரண்ட் போது ஒரு டிசி கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஆகி போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆகி போது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் ஓ மேகா டி அந்த கரண்ட் போது இந்த கரண்ட்டு சே டி செகண்ட் போது இந்த கரண்ட்டு சே டி செகண்ட் போது இந்த கரண்ட் கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் போகிறதுனால ஹீச்சுங்கிற ஹீட் சே டிசிபேட் ஆகுது இந்த ஏசி கரண்ட் போகிறதுனாலையும் அதே ஹெச் டிசிபேட் ஆகுது அப்படி ஆனால் இந்த ஏசி கரண்ட்டை இந்த ஏசி கரண்ட்டை இந்த டிசி கரண்டோட வேல்யூவை போட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த கரண்ட் என்ன விளைவை உருவாக்குதோ அந்த விளைவை தான் இதுவும் உருவாக்குது அப்போ இந்த டிசி கரண்டுடைய விளைவும் இந்த ஏசி கரண்டுடைய விளைவும் சமமா இருந்தது என்றால் இந்த ஏசி கரண்ட்டை இந்த டிசி கரண்ட் என்று அழைக்கலாம் இந்த ஏசி கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆரம்பஸ் வேல்யூ எஃபெக்டிவ் வேல்யூ இப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய ஆரம்பஸ் வேல்யூ எஃபெக்டிவ் வேல்யூ தான் இது இப்போ பிள்ளைகளுக்கு புரியுதுங்களா அப்போ இப்படி இந்த ஏசி கரண்டோட வேல்யூவை அதனுடைய ஐ ஆரம்பஸ் அப்படின்னு மாற்றிட்டா எப்படி டிசியை சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி ஏசி கரண்ட்டை நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ ஏசி க ஏசி சர்க்கியூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஒவ்வொரு முறையும் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு வச்சு அதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம நம்ம மண்டையில் இருக்கக்கூடிய முடி பூரா நிறையாயிரும் அவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அதனால தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ இப்போ யாராவது ஆரம்ப ஸ்வேல்யூன்னு கேட்டால் என்ன பிள்ளைகளா சொல்லுவீங்க சிம்பிளாக சொல்லுவீங்க சார் அதான் சார் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ அதான் சார் கரண்ட்டு இப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியணும் சரிங்களா இப்போ அனாலிசிஸ்க்குள்ளே வரலாம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இது ஹெச் இங்கே போகிற பவர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி செகண்டுக்கு போகுது அப்போ டீ அளவு இருக்குன்னா மொத்த எவ்வளவு ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் வெளியிட்டுச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி கரண்ட்டு சரிங்களா அப்போ நம்ம நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சூப்பராக ஒரு வேலை பண்ணணும் என்னது ஒரு டிஹெச் அதாவது டிடி செகண்டில் கம்மியான செகண்டில் வெளியாகக்கூடிய வெப்பம் டிஹெச்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆருங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு அப்போ டிடி செகண்டுக்கு எவ்வளோ வெப்பம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இன்ட்டு டிடி சரிங்களா அப்போ ஹெச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஹெச் கிடச்சிடும் இன்டகிரேஷன் தானே மொத்த சமேஷன்
அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் இவனும் 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 ஒன்று இல்லைங்களா ரெண்டு பேருமே ஹீட்டு சம ஹீட்டு அப்படின்னா தான் இந்த கரண்ட்டுடைய எஃபெக்டிவ் வேல்யூ இந்த கரண்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரை வெளியே எடுத்துடலாம் கான்ஸ்டன்ட் தானே இன்டெகரல் ஜீரோ டு டி ஐ ஸ்கொயர் டிடி ஓகே ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி இன்டூ இன்டெகரல் ஜீரோ டு டி ஐ ஸ்கொயர் டிடி இதுக்கு பேர் தான் பிள்ளைங்களா ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் ஐ ஸ்கொயர் சப்போஸ் ஐ ஆர்எம்எஸ் வேணால் நீங்கள் இதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் இந்த வேல்யூக்கு ரூட் எடுக்கணும் இந்த வேல்யூக்கு ரூட் எடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டிடியில் இருக்கு இந்த டீயை வச்சு பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய ஆளானிங்க ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் டி தீட்டால் இதே எக்ஸ்பிரஷனை மாற்றி காமிக்கிறேன் ஒன் பை டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அது போல் ஒன் பை டூ பை ஆங்கிளில் சொல்கிறேன் இன்டெகரல் ஜீரோ டு டி இருக்கு இல்லையா இன்டெகரல் ஜீரோ டு டூ பை இங்கே ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஆஃப் டி அதாவது ஐஎம் சைன் ஒமேகா டின் இருக்கு இல்லையா அது போல் ஐ ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஐஎம் சைன் தீட்டா இங்கே டிடிக்கு பதில் டி தீட்டா சரிங்களா இது வந்து எதுக்காக மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதில் இருந்து தான் பிள்ளைங்களா உங்கள் புக்கில் ஆரம்பிக்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா உங்கள் புக்கில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி படம் காமிச்சு என்ன சொல்கிறாங்க ஐ ஆர்மஸ்னா ரூட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்கொயர் வே டிவைடு பேஸ் லென்த் ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை பார்த்தா பிள்ளைகள் டக்குன்னு புரியாது இதை பார்த்தா புரியும் என்ன புரியும் ஐ ஸ்கொயர் டி தீட்டா ஆமாம் கரண்ட்டுடைய ஸ்கொயரே டி தீட்டா எப்போ இருக்குன்னா அந்த சின்ன ஏரியா ஸ்ட்ரிப்போட ஏரியா கிடைக்கும் அதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மொத்த ஏரியா கிடைக்கும் இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிள்ளைங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியை கால்குலேஷனுக்கு வசதியாக மேத்தமெட்டிக்ஸாக மாற்றுறது அப்போ இந்த படம் காமிக்குது சப்போஸ் இதுதான் கரண்ட்டுனா இது ஐ ஸ்கொயர் கணக்காரும் இது இது நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணால் பாஸ் இது ஐ ஸ்கொயர் கணக்காரும் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் டி தீட்டா இங்கே நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா இங்கே ஐ ஸ்கொயர் டி தீட்டான்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னா அது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்போட ஏரியாவை மீன் பண்ணுது இந்த ஏரியாவை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்த ஏரியா கிடச்சிரும் ஐ ஸ்கொயர் டி தீட்டா இன்டெகரல் ஜீரோ டு டூ பை அது அது என்னது ஏரியா ஆஃப் ஒன் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்கொயர்ட் வே டிவைடட் பை டி இங்கே டிவைடட் பை பை டிவைடட் பை டூ பை டிவைடட் பை டூ பை இதுதான் பிள்ளைகளா இதுக்கும் இதற்கும் உள்ள ரிலேஷன் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்டெகிரேஷனுக்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஐ ஆரம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டெகல் ஐ ஸ்கொயர் டி தீட்டா இங்கே ஜீரோ டு டூ பை எல்லா இடத்துலையும் போட்டால் கஜா பிச்சா கஜா பிச்சா அனுப்புங்கிறதா சார் போடல லாஸ்ட்டில் மட்டும் போடுறேன் இன்டெகிரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்வோம் லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி ஸோ ஒன் பை டூ பை ஐஏ வந்து ஐஎம் ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஐஎம் ஸ்கொயர் பை ஐஎம் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ இன்டெகரல் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இதை நேரடியாக நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது நம்ம எல் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நம்ம ப்ளஸ் ஒன்ல படிச்சிருப்போம் அப்படி இல்லை எடுப்பு தெரிஞ்சுக்கோங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை நிறைய இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா எழுதலாம் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இதில் இருந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் தட் இஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ சரிங்களா ஸோ இதை எடுத்து இங்கே பிளகின் பண்ணிட்டேன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்து இங்கே டூ வெளியே வந்து அங்கே ஃபோர் பை ஆயிரும் ஒன்று டி தீட்டா ஸோ டி தீட்டா ஆயிரும் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா டி தீட்டா சரிங்களா ஸோ இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணி இது அப்படியே தான் இருக்கும் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா டி தீட்டாவை இன்டெகிரேட் பண்ண தீட்டா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற ரேஞ்சை ஜீரோ டு டூ பை காஸ் டூ தீட்டாவை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் டூ தீட்டா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் டூ தீட்டா கிடைக்கும் இல்லையா சைன் சைன் தீட்டா அப்படின்னு காஸ் சைன் டூ தீட்டாவை பண்ணால் காஸ் டூ தீட்டா இன்டு டூ ஸோ நான் டிவைட் பை டூ போட்டிருக்கேன் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை இதை பொறுத்த வரைக்கும் டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இது ஜீரோ தான் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் சைன் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ சைன் ஆஃப் டூ பை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ பை ஜீரோ ஸோ இந்த டேமே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே டூ பை சப்ஸ்டியூட்
ரூட் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஹியர் ஹியர் திஸ் கேன் பி ஷோ அதனால் இதுக்கு பேர் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் இதுதான் பிள்ளைங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா கோட்பாடு பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் அற்புதமான ஃபீல்டு பிள்ளைங்களா இது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்